అమ్మ మన సంఘంలో సభ్యులందరూ ఇంతవరకు జీడి పెక్కలను సేకరించాము ఈ సేకరించిన పెక్కలకి అధిక ధర రావాలంటే నాణ్యతా ప్రమాణాలు ఏ విధంగా ఉండాలని వివరించడానికి జీడి పెక్కల కంపెనీ నుండి రమేష్ గారు వివరించడానికి వచ్చారు మీరు అధిక ధర పొందాలి అంటే తేమ ఏడు నుండి ఎనిమిది శాతం వరకు ఉండాలి దీనికోసం మూడు రోజులు జీడి పెక్కలను ఎండబెట్టాలి ఈ జీడి పెక్కలకు అధిక ధర రావాలి అంటే దీనిలో ఆకులు చెత్త రాళ్ళు లాంటివి ఉండకూడదమ్మ ఈ పెక్కలకి ధర ఎలా నిర్ణయిస్తారంటే ఒక కేజీ పెక్కల్లో వచ్చే సంఖ్యను బట్టి నిర్ణయిస్తారు ఒక కేజీ పెక్కల నుండి వచ్చిన పప్పును బట్టి కూడా ధర నిర్ణయిస్తారు అన్న ఈ పెక్కల మూడు రోజులు ఎండబెట్టాము దీంట్లో ఎంత తేమ శాతం ఉందో తెలియజేయండి ఈ పెక్కలను మీరు మూడు రోజులు ఎండబెట్టడం వల్ల దీంట్లోని తేమ శాతం ఏడు పాయింట్ మూడు శాతం ఉంది అన్న జీడి పెక్కల సంఖ్య అంటే ఏమిటి ఒక కేజీకి ఎన్ని పెక్కలు వస్తాయో దాన్నే పెక్కల సంఖ్య అంటారు మొదట ఒక కేజీ కలుసుకోవాలి అన్న ఇప్పుడు ఒక కిలో తీసుకున్నాం కదా దానికి ఈ సైజు పెక్కలు వేస్తే నూట అరవై నుంచి నూట డెబ్బై వరకు వస్తాయి దీనికి ఎక్కువ ధర వస్తుంది ఈ సైజు పెక్కలు తీసుకుంటే నూట తొంభై నుంచి రెండు వందల వరకు వస్తాయి దీనికి తక్కువ ధర వస్తుంది ఈ సైజు పెక్కలు అయితే రెండు వందల నుంచి రెండు వందల ఇరవై వరకు వస్తాయి దీనికి ఇంకా తక్కువ ధర వస్తుంది అన్న ఒక కేజీ పెక్కలకి ఎంత పప్పు వస్తుంది ఎలా కొలుస్తారు ఒక కేజీ పెక్కల శాంపుల్ పెట్టుకున్నాం మనం కేజీ పెక్కలు తీసుకున్నాం కదా ఇది కట్ చేసి ఇందులో ఎంత పప్పు వస్తుందో చేసి చూద్దాం అమ్మ తేమ శాతం ఏడు నుండి ఎనిమిది మధ్య ఉంటే పప్పు ఎలా ఉంటుంది ఇది మంచి పప్పు ఇది కేజీకి మూడు వందల గ్రాములు వస్తుంది ఇది తేమ శాతం తొమ్మిది దాటి ఉంటుంది ఎలా ఉంటే కేజీకి రెండు వందల ఎనభై గ్రాములు వస్తుంది అంతకన్నా చాలా ఎక్కువ తేమ శాతం ఉంటే ఎలా బూజు పట్టుపోయి ఎందుకు పనికి రాకుండా పోతుంది సంఘ సభ్యులందరూ ఈ విధంగా నాణ్యత ప్రమాణాలు పాటిస్తే ప్రతి కేజీకి పది రూపాయలు చొప్పున బస్తాకి ఐదు వందల రూపాయలు అదనంగా లాభం చేకూరుతుంది